என் அன்பு சொந்தங்களுக்கு அன்பான வாழ்த்துக்கள் இது உங்களின் டெரஸ் குக்கிங் சேனல் நான் உங்கள் மீரான் இன்னைக்கு நம்ம பாய் வீட்டில் பிரியாணி செய்யும்போது அவ்வளோ கமகமான வாசனை வருதே எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்குறீங்கல்ல அதுக்குள்ளே பாய் வீட்டு பிரியாணியுடைய மசாலாவுடைய சீக்ரெட்டுகளை நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் மசாலா தயாரிக்க போகிறோம் அதில் எங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கிறதால நாங்கள் இந்த ராப் மெட்டீரியலை வச்சு நாங்கள் அது அதுக்கு தேவையான அளவு கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாம் நம்ம என்னென்ன அளவில் செஞ்சுருக்கோமோ இந்த அளவில் மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு மசாலா ஒரு வருஷம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது இந்த மசாலாவை நம்ம வீட்லேயே தயாரித்து நீங்கள் பிரியாணி மசாலான்னு வாங்க வேண்டியது இல்லை அந்த பிரியாணி மசாலா இதெல்லாம் சேசாலா இதெல்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க நம்ம செஞ்ச மசாலாவை நீங்கள் சேர்த்து வீட்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்பப்போ நீங்கள் பிரியாணி கறி சால்னா அந்த மாதிரி என்னென்ன பொறிச்சு தான் இஞ்சி பூண்டு போட்டு செய்கிறீங்களோ அதுக்கெல்லாம் வாசனைக்கு இது போட்டு செஞ்சுக்கலாம் வாங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க தனியாக சோம்பு சாய்ஜீரா மிளகு கிராம்பு ஏலக்காய் இது பெரிய ஏலக்காய் ஸ்டார் பூ பட்டை பட்டையில் வந்து இந்த நம்ம நான் இந்த நாட்டு பட்டையும் இருக்குது சுருள் பட்டை இருக்குது சுருள் பட்டை கொஞ்சம் வில கூட ஆனால் வாசனை பிரமாதமாக இருக்கும் நம்ம பவுடர் பண்ணுறதுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் ஜாதி பத்திரி மராத்தி மொக்கு ஜாதிக்காய் கல்பாசி பிரிஞ்சி இலை ரோஜா இதழ் நல்லா ட்ரையாக காய வச்சது இது நல்ல ஒரு வாசனை கம்ம கம்மன்னு கொடுக்கும் இதையும் வச்சுங்க பன்னீர் வாசனை கொடுக்கும் அதனால் வச்சுங்க இப்போ ஒவ்வொரு பொருளாக நம்ம வறுத்து எடுக்க போகிறோம் வறுக்கும் போது இது ஒவ்வொரு பொருள் என்னென்ன அளவுங்கிறத நான் அப்படியே கரெக்டாக அங்கே சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பேன் காஞ்சிருச்சு தனியாக நூறு கிராம் தனியாக கருகிராத அளவுக்கு வறுக்கணும் எந்த பொருள் கருகுனாலும் மசாலாவுடைய டேஸ்ட் வேறையாக போயிடும் கருகாமல் வறுக்கணும் பொறுமையாக தீய சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக வறுக்கணும் இப்போ தனியாக நல்லா வறுத்துருச்சு தீயலை சீ திம்மில் தான் வச்சு வறுத்துருக்குறா தனியாக அப்படியே ஒரு ஆற விடுவோம் தனியாக ஆற வச்சுருக்குறோம் தனியாக ஆறட்டும் மிளகு இருபத்தஞ்சி கிராம் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தா போதும் ஒவ்வொன்றும் மிளகு வறுத்தாச்சு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துருக்குறோம் போதும் அந்த ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் சோம்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் இதையும் சிம்மிலேயே ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துக்கிடுவோம் சாய் ஜீரா இருபத்தஞ்சு கிராம் இந்த சாய் ஜீரா எல்லா மார்வாடி கடையிலையும் இருக்கும் அவங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா சாய் ஜீரான்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க இது ஒரு நல்ல நல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும் இந்த சோம்பும் சாய் ஜீராவும் ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தாச்சு இப்போ எடுத்து கொட்டிடலாம் கிராம்பு பதினஞ்சு கிராம் கிராம்பு கரைச்சலாக தான் போடணும் ரொம்ப ஜாஸ்தி போடக்கூடாது கிராம்பு வறுத்தாச்சு அதுவும் ரெண்டு நிமிஷம் தான் வறுத்துருக்குறோம் அதையும் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பட்டை இருபத்தஞ்சி கிராம் சுருள் பட்டையும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நாட்டு பட்டையும் சேர்ந்து போடுறோம் பட்டை ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தாச்சு அதையும் கொட்டிக்கலாம் ஏலக்காய் பதினஞ்சு கிராம் ஏலக்காய் ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தாச்சு அதையும் கொட்டிக்கலாம் ஸ்டார் பூ இருபத்தஞ்சி கிராம் ஸ்டார் பூ அண்ணாசி பூன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார் பூன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தாச்சு போட்டுக்குவோம் மராத்தி மொக்கு 
இருபத்தஞ்சு கிராம் இந்த மராத்தி மொக்கு மிக்சியில் போட்டு அடிக்கும்போது உடையாது அதனால் கையில் உடச்சிட்டு அப்புறம் தூக்கி போட்டுக்கலாம் மராத்தி மொக்கு வருத்தாச்சு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டுக்கலாம் ஜாதி பத்திரி அஞ்சு கிராம் நிறைய போடக்கூடாது ஜாதி பத்திரி அஞ்சு கிராம் தான் போடணும் நிறைய போட்டால் ஒரு மாதிரி எரிச்ச வாசனை வரும் அதனால் ஜாதி பத்திரி அஞ்சு கிராம் ஒரு நாலு அஞ்சு பூ மட்டும் போடுறோம் அஞ்சு கிராமு பூ பெருசாக இருந்ததுனால பிச்சு பிச்சு போட்டிருக்கேன் பிச்சு போட்டிருக்கேன் நல்லா வருபாடுங்கிறதுக்காக ஜாதி பத்திரி ரெண்டு நிமிஷம் வருத்தாச்சு அதையும் போட்டுக்கலாம் இது நல்ல ஒரு கைப்பிடி பத்து பதினஞ்சு கிராம் இருக்கும் அந்த கைப்பிடி போட்டு இதையும் லேசாக வறுத்துக்கலாம் பிரிஞ்சி இலை வறுத்தாச்சு ரெண்டு நிமிஷம் அதையும் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பெரிய ஏலக்காய் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுறது சின்ன ஏலக்காய் இந்த பிரியாணி மசாலாவுக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கிற சீக்ரெட் மாதிரி சீக்ரெட்னு சொல்கிறாங்களோ அதில் பெரிய ஏலக்காய் இது பத்து கிராம் இது மார்வாடி கடையில் கிடைக்கும் பெரிய ஏலக்காய் வறுபட்டுருச்சு இதை நம்ம அரைக்கிற பொருளோட கொட்டாமல் தனியாக போட்டு வச்சு ஏன்னா உடச்சி தூளை நுணுக்கணும் கொஞ்சம் கல்பாசி பத்து கிராம் இதுவும் நல்ல வாசனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் கல்பாசி ரெண்டு நிமிஷம் வருத்தாச்சு அதையும் கொட்டிக்கலாம் ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் ரோஜா இதழ் காஞ்ச ரோஜா இதழ் அதை வறுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த ரோஜா இதழ் போடுறதால சாப்பாட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு பன்னீர் வாசனை வரும் ரோஜா இதழ் வறுபட்டுருச்சு அதையும் கொட்டிக்கலாம் அடுத்து மூணு ஜெய்பல்னு சொல்கிற ஜாதிக்காய் ஜாதி பத்திரி போட்டால் ஜாதிக்காய் மூணே மூணு காய் மூணு காய் அதை நம்ம நுணுக்கி போட்டிருக்கோம் வறுக்கிறதுக்காக ஜாதிக்கா எல்லாம் நல்லா போ வறுத்தாச்சு அதையும் கொட்டிக்கலாம் எல்லா பொருளும் வறுத்துட்டோம் வறுத்து ஆற வச்சு இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்சியில் அரைச்சி பவுடர் ஆக்கிக்கலாம் அருமையான முறையில் பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மசாலா பிரியாணிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் கிரேவி மட்டன் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் அரை ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் இல்லை சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணிக்கு ஒரு ஸ்பூன் போடணும் பிரியாணிக்கு எப்போ போடணுண்டா தக்காளி வெங்காயம் போட்டு தக்காளி போட்டு வதக்குறீங்கள்ல தக்காளி போட்ட உடனே இதையும் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் நல்லா அந்த ஸ்பெயில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தேவை வாசனைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு வதக்கிக்கோங்க வாய் வீட்டு பிரியாணி அவ்வளோ மனம் மணக்குது மனம் அங்கே ஆக்கும் போதே வெளியில் வரைக்கும் வாசனை வருது அப்படிங்கிறாங்கண்டா அவங்க மாஸ்டருங்க செய்கிற உங்கள் பக்குவத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பொடி போடாமல் பொடி வந்து திண்டுக்கல் திருநெல்வேலி மதுரை இந்த மாதிரி போடுறவங்களுக்கு ஜீரக சம்பாதியில் இந்த மாதிரி அரைச்சி பொடி போட்டுருவாங்க இதில் தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டாகவும் அரைச்சி வச்சுக்குவாங்க திருநெல்வேலி மதுரை அந்த சைடில் ஜீரக சம்பாக்கெல்லாம் இப்படி தான் போடுவாங்க நம்ம மாஸ்டருக்கு நல்லா அனுபவம் உள்ள அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இதை பட்டை என்ன அளவு போடணும் கிராம்பு என்ன அளவு போடணும் ஜாதி பத்தி என்ன அளவு போடணுங்கிறத கை நுணுக்கமாகவே பொடி இல்லாமலே போட்டுக்குவாங்க இது ரெண்டாவது கலர் அதிகம் போட்டிங்கன்னா கலர் ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும் பிரியாணி அதனால் அரை ஸ்பூன் முக்கால் ஸ்பூன் தான் போடணும் மீதி நம்ம தாளிக்கும் போது ஒரிஜினலாக பட்டை கொஞ்சம் கிராம்பு கொஞ்சம் பேருக்கு ரெண்டு 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 போட்டு எண்ணெயில் தாளிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த கடைசி தக்காளி போடும்போது பிரியாணிக்கு இந்த மசாலாவில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் கறி சிக்கன் இந்த மாதிரி கிரேவிக்கு அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதுமானது கடைசியில் போடணும் இதை இதே நீங்கள் எல்லோரும் செஞ்சு வச்சுங்க ஒரு வருஷம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது வீட்டில் பத்திரப்படுத்தி நல்லா டைட்டாக மூடுற டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க நம்ம தேவைப்படும் போது நீங்கள் கரம் மசாலா வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரியாணி மசாலா வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதையே உங்களுக்கு எல்லா மசாலாவுக்கும் வாசனைக்கு போதுமானதாக இருக்கும் எல்லாரும் அவரோட எதிர்பார்த்த இந்த பிரியாணி மசாலா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் மீரான்